今日のコメント関係ないけどハルダッツさんポケモンパンでリコシール出ましたお羨ましい今のアニポケのシール出てるよね僕この前買ったらキャプテンピカチュウのシールだったどうもハルガットです皆さんアニポケは見ていますか新シリーズ面白いですよねそこで今回はリコが催眠にかけられるシーンがまるまるすぎる件について話していきたいと思いますてか関係ないけど3本投稿ために毎日動画めちゃくちゃ作ってます今だけ帰り気になりたいって4本あるもんねというわけでグッドの最後まで聞いててくださいついにハルガット初となるライスタンプを発売しました全16種類で使いやすいので概要欄に購入 URL が記載されているのでぜひ買って使ってみてねリコが催眠にかけられてるシーンがまるまるすぎる今放送されているアリポケは新シリーズは主人公がリコとロイで2人はライジングボルテッカーズという組織の仲間に加わり旅に出ていますそんなライジングボルテッカーズは今パルリア地方に滞在しておりもう少しでガレル地方に出発するというところでロイは2体目のポケモンをゲット一方リコはマードックが喜ぶと思い1人で買い出しに行ったんですがそれは実は敵のスピネルの罠でまんまとハマってしまったリコはスピネルのオーウェブによって催眠にかけられ大事なペンダントを奪われてしまいましたさらにリコは記憶喪失になり次の回ではそのリコを探す展開になると思うんですがこのオーウェブに行って催眠にかけられるシーンは SNS ではトラウマになってしまうと話題になっていましたまあ大人が見ると逆にいいという意見もありましたけどね現在 SNS では想像豊かなファンアートが溢れていましたね<笑>みんなはどう思いましたか確かに子供からしたらポケモンに催眠をかけられるって怖すぎますよねしかも事前に盗撮していてリコが今欲しいであろうものをわざわざリコのスマホロトムだけに送っておぶき寄せたわけじゃないですかいい話についてっちゃダメだよっていうことを教える教訓なのかもしれませんがポケモンによって支配されてしまうのは怖いですよねちなみに過去のアニポケシリーズでも人が洗脳されるシーンは何回かあってベストウィッシュではリコと同じく街のみんながオーウェブによって洗脳されていましたこの時はもう顔自体がオーウェブになっていてリコの時とは全然違いますよねうんこれはこれで怖すぎるてかこっちの方がトラウマになりそう XY でもセルナンたちが洗脳されていましたよねポケモンの世界ではポケモンに催眠にかけられ洗脳されてしまうって結構頻繁にあるのかなやっぱりポケモンは怖すぎるみんなはリコの洗脳シーンに関してどう思いましたかよかったらコメント欄でコメントしてみてくださいとまあこんな感じでリコが催眠をかけられてしまうシーンが怖すぎる件についてでしたちょっとのボコをしたらチャンネル登録してくださいよろしくお願いしますではまた次の動画でせーのグッディ